Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khảo sát thị trường cho thấy, một loạt dự án căn hộ trên thị trường thứ cấp khu đông thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập mặt bằng giá mới, đặc biệt những dự án căn hộ chủ đầu tư uy tín, pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng đảm bảo ghi nhận mức tăng giá mạnh từ 30 đến 40%, thậm chí cao hơn. Đơn cử, nhiều dự án thuộc phân khúc trung cấp tại thành phố Thủ Đức được công bố ra thị trường giai đoạn 2019-2020 với mức giá trung bình từ 26 triệu đồng một mét vuông. Hiện, giao dịch trên thị trường thứ cấp không dưới 50 triệu đồng một mét vuông. Một số dự án mới mở bán gần đây cũng có mức giá tương tự. Mới đây, tại thành phố Thủ Đức, thông tin về dự án Eaton Park tại thành phố Thủ Đức do Gamuda Land phát triển, chuẩn bị tung ra thị trường gây chú ý. Đây là dự án được Gamuda Land mua lại từ công ty Tâm Lực với kế hoạch phát triển dự án quy mô gần 2.000 căn hộ. Dù chưa công bố chính thức, song theo chia sẻ từ các đơn vị môi giới, giá bán sản phẩm của dự án trung bình từ 6.000 đến 7.000 đô la Mỹ trên một mét vuông, tương đương gần 146 đến 170 triệu đồng một mét vuông. Tình trạng lệch pha phân khúc thị trường, lệch về phân khúc nhà ở cao cấp và thiếu căn hộ nhà ở bình dân cho thấy thị trường bất động sản bị mất cân đối nghiêm trọng và chưa phát triển bền vững. Điển hình là tại thành phố Hồ Chí Minh thì phân khúc nhà ở cao cấp trong thời gian từ năm 2020 trở lại đây luôn chiếm tỷ lệ cao trên 60% trong tổng số nguồn cung của thị trường. Còn lại là phân khúc nhà ở trung cấp và nhà ở giá bình dân. Đáng quan ngại là phân khúc nhà ở bình dân năm 2020 chỉ có 163 căn hộ, chỉ chiếm tỷ lệ 1% trong các năm 2021, 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 thì không còn căn hộ nhà ở bình dân. Tình trạng lệch pha phân khúc thị trường, lệch về phân khúc nhà ở cao cấp và thiếu căn hộ nhà ở bình dân đã cho thấy mô hình kim tự tháp thị trường nhà ở hiện nay bị lộn ngược đầu, mất cân đối, không bền vững. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong các năm qua do vướng mắc pháp lý nên rất thiếu nguồn cung dự án nhà ở, dẫn đến hiện tượng một số dự án nhà ở may mắn được phê duyệt và triển khai thực hiện thì có trường hợp dự án theo mục tiêu ban đầu là dự án nhà ở bình dân, dự án nhà ở trung cấp đã được doanh nghiệp chủ đầu tư tút lại, chuyển thành dự án nhà ở với mát nhà ở cao hơn, thậm chí có trường hợp đánh vốn là nhà ở cao cấp để tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, thị trường bất động sản thiếu hẳn loại nhà ở bình dân giá vừa túi tiền phù hợp với thu nhập của người dân. Đồng thời, thị trường cũng rất thiếu nhà ở xã hội do việc đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội cũng gặp vướng mắc pháp lý mà thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội còn khó hơn cả dự án nhà ở thương mại. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để tăng nguồn cung dự án nhà ở trên thị trường là cơ sở để tăng nguồn cung nhà ở bình dân giá vừa túi tiền nhà ở xã hội và việc tăng nguồn cung nhà ở này sẽ tác động làm bình ổn giá nhà theo quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh của thị trường. Ông Lê Hoàng Châu nêu quan điểm. Theo thống kê trên báo cáo tài chính, 10 doanh nghiệp có tổng kho cao hàng đầu thị trường thời điểm cuối tháng 9 2023 đã ghi nhận tổng trị giá hơn 301.600 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Tổng trị giá có xu hướng tăng lên nhưng sự phân hóa khá rõ ở từng doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp ghi nhận hạ nhiệt ở mục trị giá hàng tồn kho. Cụ thể, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova Novaland NVL trị giá tồn kho cuối quý 3 hơn 137.755 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ nhưng đã quay đầu giảm gần 1.100 tỷ đồng so với cuối quý liền trước. Chiếm lớn nhất trong cơ cấu tồn kho của ông lớn này là bất động sản đang xây dựng với 126.976 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Khoản này chủ yếu gồm tiền sử dụng đất, chi phí tư vấn thiết kế, xây dựng liên quan đến dự án, còn bất động sản để bán đã hoàn thành là 10.669 tỷ đồng, giảm 9%. Vinhomes VHM đứng ngay sau với giá trị tồn kho tại thời điểm cuối tháng 9 2023 là 55.168 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với đầu năm, tương đương giảm gần 9.300 tỷ đồng. Ngược lại, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ PMC ghi nhận tồn kho tăng 6%, đạt 22.165 tỷ đồng. Theo thuyết minh, tồn kho chủ yếu ở phần chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang với 19.826 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền KDH đến cuối tháng 9 này ghi nhận hàng tồn kho đạt 17.152 tỷ đồng, tăng tới 37% so với đầu năm. Một số doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho trên 10.000 tỷ đồng khác như Nam Long, NLG 16.800 tỷ đồng, tăng 13%, Đức Xanh DXG 14.788 tỷ đồng, tăng 5%. Kinh Bắc KBC 12.257 tỷ đồng, sắp xỉ đầu năm. PDR 12.157 tỷ đồng. Còn Quốc Cường Gia Lai QCG là 7.100 tỷ đồng, giảm gần 2% và DIG ghi nhận 6.276 tỷ đồng, tăng 6%. 
Ông Trương Hiền Phương, giám đốc chứng khoán Kiss Việt Nam cho biết, tồn kho bất động sản cần được nhìn nhận cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Góc độ tích cực theo ông Phương, số lượng tồn kho tăng có thể do doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển số lượng dự án. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp có dòng tiền tốt, tồn kho ví như của để dành, tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho cuối tháng 9 2023 cao hơn cùng kỳ. Vị chuyên gia lưu ý, chủ yếu do khó khăn về pháp lý, dự án mới không nhiều, trong khi dự án cũ thanh khoản kém, cầu sụt giảm. Không bán được hàng, khó huy động vốn trái phiếu, hạn chế tiếp cận vốn tín dụng, khó khăn dòng tiền, một số doanh nghiệp bất động sản là rất lớn, ông Phương nói. Theo vị chuyên gia, giải pháp lớn nhất hiện nay cần đẩy mạnh để giải quyết hàng tồn, gỡ các vấn đề pháp lý, cởi trói các dự án bất động sản dở dang. Trong báo cáo quý 3 2023, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra bên cạnh tín hiệu tích cực, vẫn còn nhiều doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với những thách thức về giao dịch, pháp lý đất đai, áp lực thanh toán nợ trái phiếu đến hạn. Dẫn số liệu báo cáo của 52 trên 63 địa phương, Bộ Xây dựng cho biết số lượng tồn kho bất động sản trong quý 3 2023 vào khoảng 16.940 căn, bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền. Trong đó chung cư 3.196 căn, nhà ở riêng lẻ 6.554 căn, đất nền 7.190 nền. Có thể thấy, tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án. Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cũng không khá hơn khi trong tháng 7 và 8, lượng giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng được mở bán mới là rất hạn chế. Nhu cầu mua và lượng đặt cọc thấp khiến nhiều chủ đầu tư thận trọng hơn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường đã tác động làm cho nguồn cung mới liên tục giảm trong năm 2023, theo Bộ Xây dựng. Báo cáo mới đây của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân Bàn 4 dựa trên phân tích sơ bộ báo cáo tài chính của 1.579 doanh nghiệp thuộc 10 ngành niêm yết trên sàn chứng khoán ghi nhận. Doanh thu các ngành đều giảm, nghiêm trọng nhất là hai ngành bất động sản và xây dựng. Báo cáo này còn đánh giá, đến quý 2 năm 2023, tình hình vẫn chưa được cải thiện. Đặc biệt, doanh nghiệp xây dựng và bất động sản gặp vấn đề lớn nhất về dòng tiền khi số ngày phải thu là thời điểm bình quân để thu hồi công nợ sau khi doanh nghiệp bán hàng và số ngày tồn kho tăng lên nhiều lần. Cụ thể, số ngày tồn kho trung bình của doanh nghiệp bất động sản quý 1 năm 2023 cũng lên đến 5.662 ngày. Các biệt là có doanh nghiệp có số ngày tồn kho lên đến 54.334 ngày. Thay với tình hình bán hàng như hiện tại, doanh nghiệp phải mất đến 149 năm mới bán hết giỏ hàng. Liên quan đến lượng hàng tồn kho, báo cáo quý 3 năm 2023 của Bộ Xây dựng cho biết, theo số liệu báo cáo của 52 trên 63 địa phương, Lượng tồn kho bất động sản trong quý 3 năm 2023 vào khoảng 16.940 căn, bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền. Trong đó, chung cư tồn kho 3.196 căn, nhà ở riêng lẻ tồn kho 6.554 căn, đất nền 7.190 nền. Theo Bộ Xây dựng, qua số liệu trên có thể thấy phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tồn kho bất động sản. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.